హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఇది మన ఛానల్ ప్రశాంత్ యంగ్ స్టార్స్ క్రియేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం వెబ్సైట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం దీని గురించి నేను నైన్ మినిట్స్ వీడియో నేను చేయడం అయితే జరిగింది కానీ ఈ వీడియోలో సింపుల్గా ఈజీగా చాలా తక్కువ సమయంలోనే మీకు వెబ్సైట్ అంటే ఏంటో మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను మనం ప్రతిరోజు మనం వాడుతుంటాం కదా యూట్యూబ్ గూగుల్ అండ్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ అయితే అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవన్నీ వెబ్సైట్స్ అనమాట సో అయితే అసలు వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి అన్నది అని గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు వెబ్సైట్ అనేది రెండు పదాల యొక్క కలయిక మొదటిది వెబ్ రెండు అది సైట్ ఈ రెండింటిని కలిపి మనం ఏమంటామనంటే వెబ్సైట్ అంటాం అనమాట జనరల్గా వెబ్ అని అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వేవ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట అలాగే ఎనద సైట్ అని అంటే అర్థం ఏంటని అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువుని ఒక ప్రదేశంలో పెట్టడం అంటే మా అక్కడ వస్తువు ప్లేస్లో డేటా పెట్టుకోండి డేటాని ఒక ప్లేస్లో మనం పెట్టి అటువంటి సైట్స్ అన్నిటిని మనము ఒక వేవ్ లైక్ స్ట్రక్చర్లో అంటే ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉండేటట్టు మనం చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటామనంటే వెబ్సైట్ అంటాం సో ఏదైనా ఒక దాన్ని మనం నేర్చుకునేటప్పుడు దాని డెఫినేషన్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇప్పుడు మనం డెఫినేషన్ ఒకసారి మనం పరిశీలించగలిగితే వెబ్సైట్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ అసలు వెబ్సైట్ అంటే ఏంటనంటే దాంట్లో కొన్ని వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయి ఇందాక నేను సైట్ అన్నాను కదా ఆ సైట్నే మనం ఇక్కడ ఏమంటామనంటే పేజెస్ అంటాం సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వెబ్ పేజెస్ అన్నిటిని కలిపితే మనము ఒక వెబ్సైట్ని తయారు చేయొచ్చు అయితే ఆ పేజెస్లో ఏముంటుంది రిలేటెడ్ కంటెంట్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరు అమెజాన్ తీసుకున్నారనుకోండి అమెజాన్ పేజెస్లో ఏముంటుంది ఏ రిలేటెడ్ కంటెంట్ ఉంటుంది ప్రొడక్ట్స్ గురించి రిలేటెడ్ కంటెంట్ ఉంటుంది రెండోది ఏంటంటే కామన్ డొమైన్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ కొన్ని వందల వేలు ఉన్నాయి కానీ మీకు పర్టికులర్గా ఒక వెబ్సైటే కావాలని అంటే మీరు ఎలా దాన్ని చూస్ చేసుకుంటారు ఫర్ సపోజ్ అమెజాన్ కావాలి అని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి నాకు అమెజాన్ వెబ్సైట్ కావాలని మీరు అసలు ఎలా అనుకుంటున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ద యునిక్ నేమ్ అనమాట డొమైన్ అంటే ఏంటంటే ఆ వెబ్సైట్కి ఉండే నేమ్ అనమాట ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు అమెజాన్ అని అనగానే అదొక ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ అని మనకు అర్థమవుతుంది సో ఆ అమెజాన్ని మనం ఏమంటామని అంటే డొమైన్ అంటాం లేదా ఫ్లిప్కార్ట్ని మనం ఏమంటాం అంటే డొమైన్ అంటాం సో ఇలా పర్టికులర్గా యునిక్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ డొమైన్ మూడవది ఏంటంటే కనీసం అది ఒక వెబ్ సర్వర్లో పబ్లిష్ అయ్యి ఉండాలి ఈ వెబ్ సర్వర్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే డేటా మనం ఉంచామో పేజెస్లో ఆ డేటా మరియు మన వెబ్సైట్ ఇతరులకు తెలియాలి యూజర్స్కి తెలియాలి తెలియాలంటే అది ఎక్కడో దగ్గర స్టోర్ అవ్వాలి కదా స్టోర్ అయిందనే కదా మనం చూపించాలి సో ఆ స్టోర్ చేయడానికి మనకి ఏం అవసరం అని అంటే ఒక సర్వర్ సో ఇప్పుడు ఈ మూడిటిని మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఒక వెబ్సైట్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అని అంటే వెబ్సైట్ అనేది ఒక యునిక్ నేమ్ను కలిగి ఉంటుంది ఆ యునిక్ నేమ్లో కొన్ని పేజెస్ ఉంటాయి వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయి ఆ వెబ్ పేజెస్లో రిలేటెడ్ కంటెంట్ ఉంటుంది అవి ఫొటోస్ కావచ్చు పీడిఎఫ్స్ కావచ్చు వీడియోస్ కావచ్చు ఇంకేమైనా కావచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఆ డేటా అనేది యూజర్స్కి తెలియాలి కాబట్టి యూజర్స్కి తెలియాలంటే అది ఎక్కడో దగ్గర స్టోర్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆ వెబ్సైట్ అనేది కనీసం ఒక్క వెబ్ సర్వర్లో అయినా అది ఏమవ్వాలంటే పబ్లిష్ అయ్యి ఉండాలి సో ఇది ఒక సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏ వెబ్సైట్ అనమాట సో ప్రాక్టికల్గా మనం దీని గురించి ఆలోచించినప్పుడు మనకు ఒకటి అర్థమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ నేను మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను అంటే జనరల్గా వీడియో పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే క్వాలిటీ తగ్గిపోతుందని ఇది ఇలా ఎంచుకున్నాను ఫస్ట్ క్రోమ్లోకి వెళ్ళండి క్రోమ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సెర్చ్ బార్లో మీరు ఏం చేస్తారనంటే గోడాడీ అని మీరు టైప్ చేయండి ఏమని టైప్ చేస్తారు గోడాడీ గోడాడీ అనేది ఒక వెబ్సైట్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం గోడాడీ అనే ఒక వెబ్సైట్లోనికి మనం వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు గోడాడీ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అఫీషియల్ సైట్ అని ఉంది చూసారా దాని మీద క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత అది డైరెక్ట్గా మనకు ఒక అఫీషియల్ పేజ్లోకి తీసుకెళ్తుంది గోడాడి యొక్క అఫీషియల్ పేజ్ ఇక్కడ చూస్తే డొమైన్ వెబ్సైట్ ప్లస్ మార్కెటింగ్ వర్డ్ ప్రెస్ హోస్టింగ్ వెబ్ సెక్యూరిటీ ఈమెయిల్స్ అండ్ ఆఫర్స్ అని ఉంది కదా ఇవి ఏంటంటే వెబ్ పేజెస్ అనమాట ఈ పేజెస్లో ఏముంటుంది ఆ డొమైన్ అంటే ఏంటి డొమైన్ ఎలా కొనుక్కోవాలి ఎంత తరకు ఉంటుంది ఇవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి అనమాట అంటే ఈ పేజెస్లో రిలేటెడ్ కంటెంట్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు రిలేటెడ్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దాని యునిక్ నేమ్ ఏంటి గోడాడి ఓకే ఇది ఒక సర్వర్లో ఇది స్టోర్ అయ్యింది కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది సో అలా అనమాట కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక ప్రాక్టికల్ లుక్ ఆఫ్ ఏ వెబ్సైట్ అనమాట వెబ్సైట్ అనేది ఒక యునిక్ నేమ్ని కలిగి ఉండాలి ఆ యునిక్ నేమ్లో పేజెస్
ఫస్ట్ డొమైన్ అంటే చూడండి డొమైన్ ఈజ్ ఎ యునిక్ నేమ్ ఫర్ ద వెబ్సైట్ దట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ టు ఐడెంటిఫై ద వెబ్సైట్ బై యూజర్స్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యూజర్స్ మీకంటూ ఉన్న ఒక వెబ్సైట్ని గుర్తించడం కోసం ఒక నేమ్ కావాలి ఆ నేమ్ కూడా ఎలా ఉండాలి యునిక్గా ఉండాలి ఆ యునిక్గా లేకపోతే ప్రత్యేకంగా లేకపోతే నేను ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేస్తాను మీరు ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేస్తారు మీరు సేమ్ పేరు పెట్టే అవకాశం ఉంది నేను సేమ్ పేరు పెట్టే అవకాశం ఉంది అప్పుడు యూజర్స్ నా వెబ్సైట్ని చూడాలనుకుంటే అదే నేమ్ని టైప్ చేసినప్పుడు మీ వెబ్సైట్ రావచ్చు సో ఒకవేళ మీ వెబ్సైట్ని చూడాలనుకునేటప్పుడు నా వెబ్సైట్ రావచ్చు అలా వందల మంది ఉంటే ఎవరి వెబ్సైట్ వస్తుంది కాబట్టి ఒక యునిక్ నేమ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ యునిక్ నేమ్నే మనం ఏమంటాం అంటే డొమైన్ అంటాం లైక్ ఒక పర్సన్ మనం చూసి ఆ పర్సన్ని రాము లేకపోతే ఏదో ఒకటి మనం పేరు పెట్టి పిలుస్తాం అంటే యునిక్గా ఉంటుంది అనమాట సో అది గుర్తించడానికి అవకాశం పడుతుంది రెండోది పేజ్ ఈ పేజ్ అంటే ఏంటంటే దీన్ని మనం సైట్ అని కూడా అంటాము ఈ పేజ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మనం ఇప్పుడు కన్వే చేయాలి అవతల వాళ్ళకి మన వెబ్సైట్లోకి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు యూజర్స్ బెనిఫిట్ అవ్వాలి కదా వాళ్ళకి కావాల్సిన రిలేటెడ్ కంటెంట్ కోసం మన వెబ్సైట్లోకి వస్తారు సో ఆ రిలేటెడ్ కంటెంట్ని మనం వాళ్ళకి ఇవ్వటం కోసం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేజెస్ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట ఈ పేజెస్లో వాళ్ళకి యూజర్స్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని లేదా మనం యూజర్స్కి ఏదైతే కన్వే చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ఇందులో టైప్ చేసి ఉంచవచ్చు అనమాట అవి పీడిఎఫ్స్ కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు టెక్స్ట్ కావచ్చు ఇమేజెస్ కావచ్చు వీడియోస్ కావచ్చు సర్వర్ అంటే ఏంటని చెప్పాను మీకు సర్వర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ వెబ్లో మా ఈ వెబ్ పేజ్లో మనం ఏదైతే కంటెంట్ ఉంచామో పిక్చర్స్ నెక్స్ట్ సెంటెన్సెస్ టెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అలాగే పీడిఎఫ్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక దగ్గర స్టోర్ చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు మన మెమరీ కార్డ్ ఫోన్లో ఎలా అయితే ఫో ఫొటోస్ని వీడియోస్ని స్టోర్ చేసి మనకు కావాల్సినప్పుడు మనం చూసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందో అలాగే యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యూజర్స్ ఈ వీ ఈ వెబ్సైట్ యొక్క కంటెంట్ని చూడటం కోసం ఆ వెబ్సైట్ యొక్క కంటెంట్ని ఎక్కడో దగ్గర స్టోర్ చేసుకోవాలి ఆ స్టోర్ చేసే ప్లేస్ని మనం ఏమంటామంటే సర్వర్ అంటాం ఫర్ సపోజ్ మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళారనుకోండి గూగుల్లో ఏదో ఒకటి టైప్ చేశారనుకోండి మనకు దానికి రిలేటెడ్ కంటెంట్ వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అని అంటే ఆ పిక్చర్స్ వస్తాయి వీడియోస్ వస్తాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వస్తాయి అంటే ఇవన్నీ ఆ గూగుల్కి సంబంధించిన ఒక సర్వర్లో స్టోర్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు అవి కనిపిస్తున్నాయి సో ఇంకా మీరు డొమైన్ అంటే ఏంటి పేజ్ అంటే ఏంటి సర్వర్ అంటే ఏంటి అనే వాటి కోసం డెప్త్గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే నేను కొన్ని వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నాను సో వాటిని లింక్లో డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్లు ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో వాటి ద్వారా మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు ఓకే ఒకవేళ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంటెంట్ నచ్చితే నా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి కనీసం ఈ వీడియో ద్వారా నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ని వస్తారని అనుకుంటున్నాను సో నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికి మీకు నేను ఒక కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీకు నోటిఫికేషన్ కావాలంటే బెల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు ఆల్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి అప్పుడు నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది ఒకవేళ ఇందులో ఏమైనా మిస్టేక్స్ అనిపించినా లేకపోతే మీరు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా మీరు తప్పకుండా ఇవ్వండి అది నన్ను నేను కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మీకు ఒక మంచి కంటెంట్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ